。一说到意识，很多人第一时间想到是人类的情感和恐惧，但他们并不只是单纯的情绪。他们藏在我们大脑最深处的角落，跟咱们的原始本能息息相关。就像咱们的大脑里有个贪心的小爬虫，它总想得到没有的东西，却对已经拥有的视而不见。而咱们追求的爱情，往往就是被这种缺失感所定义的。当我们开始探索内心深处和我们所处的世界，就会发现自己站在了一个十字路口。爱因斯坦说过：“我们最重要的决定就是相信自己生活在一个友善还是敌对的世界里。”这句话听起来挺有道理，但一个如此聪明的人，为什么偏偏说这是最重要的决定呢？今天我们就来聊聊这个话题。每年光是在神经科学领域，就有上万篇研究论文发表。我们对大脑和宇宙的了解，每天都在突飞猛进。如果你一直想探索意识的本质，这部纪录片可能会改变你的世界观。人类的大脑绝对是我们已知宇宙中最复杂的东西。虽然神经科学研究了几十年，但关于这个藏着无数神经元、跟银河系星星一样多的神秘器官，我们还有无穷无尽的问题。其实我们不需要过度猜测或迷信，就能找到一些人生终极问题的答案。最让人困惑的发现之一是，大脑里似乎存在着两个不同的人格或意识流，分别位于左右脑，而且只有一个能说话。在特定条件下，神经学家甚至可以分别向左右脑提问。比如，有的人跟你说他不是宗教信徒，但如果让他写下来，他大脑的另一半可能会写出完全不同的答案。这种现象不止出现一次，说明这可能不是偶然或幻觉，而是大脑里真的存在着两种不同的意识。幸运的是，这种情况只会在左右脑连接断开的时候发生。正常情况下，他们会合作，让我们觉得自己是一个完整的人。那么，我们的自我到底藏在大脑哪个角落呢？如果科学家能找到大脑中负责语言、数学、原始情绪等区域，那么我们真正的自我藏在哪里呢？奇怪的是，科学家找了半天都没找到这个自我的具体位置，甚至有证据表明这个自我可能根本就不存在。越来越明显的是，在大脑这个微观宇宙里，大约一千亿个神经元各自行动、互相交流，就像一辆超级复杂的无人驾驶汽车，或者说是一台没有中央处理器的电脑。为了找到自我的本质，我们可以继续深入看看大脑的基本组成部分。但如果我们再深入到神经元的分子层面，会发现更加不可思议的事实：不仅找不到灵魂的影子，连高中物理课上说的那种坚硬的粒子都没有。如果看过我原子的那期视频，我们知道在微观层面，所有物质中 99.9% 都是空的。但当你把注意力放在剩下的百分之零点一上，却发现那也是一种空。电子夸克这些基本粒子都是成概率随机分布的。虽然这听起来有点颠覆常识，导致了很多误解和玄学解释。有人说粒子有意识，知道自己被观察了；还有人说宇宙能被我们的思想影响。说来确实也非常奇怪，只有当我们去测量粒子的位置时，波才会消失，粒子才会出现。也就是说，在我们测量之前，粒子是没有固定位置的。这种量子怪异现象不仅适用于光，还适用于所有构成物质的粒子，包括分子。反推，如果当一个物质小到和微观中这些粒子相差不大时，那么它是否也会表现出这种不确定性呢？我们总觉得世界是由坚硬的物质构成的，但实际上，从我们大脑的神经元到整个银河系，都是由不断出现相似的概率波和粒子组成的。这种奇葩的现象让爱因斯坦感慨：当你没看月亮的时候，你真的相信它不存在吗？不管多奇怪，量子理论和实验都证明了我们的宇宙本质上是随机的，无法百分之百预测。但这不意味着科学不能预测大概率事件。量子物理的数学和统计显示，构成现实世界的随机振动其实也有着深刻的规律。很多现代科技，比如太阳能板和微处理器，都是因为我们破解了量子力学的复杂特性才诞生的。但如果大脑的某个区域神经元，甚至组成神经元的粒子都无法解释意识的产生，那么科学家们现在怎么看这个问题呢？这些年来，关于意识的理论层出不穷，有些已经被现代神经科学推翻，有些则太过离谱，缺乏证据。但有一种观点得到了大多数科学家的认可，既符合逻辑，又能解释我们的观察，还能改变我们的世界观。虽然这个观点的意义还没有被广泛讨论和探索，这部纪录片首次将所有这些逻辑结论整合在一起，让我们看看科学是如何解答那些关于人生的终极问题。通过进化论，我们就能大概想象出地球上生命的起源
。四十一年前，一系列偶然的概率事件导致了非常简单的生物细胞出现，并且能够复制。这些就是最早的生命形式。一开始，它们非常的脆弱，同时又因这个特性让它们非常容易改变。在他们无数次复制自身的时候，新旧细胞之间总会出现一些细微差别，也就是所谓的突变。我们可以在所有已知生物的后代身上看到这种遗传变化，甚至可以在三十五亿年前的细菌、动物和植物化石中找到它们的痕迹。那些微小的晶体和化石让我们得以一窥地球上最早的生命形态，甚至比第一批植物或藻类出现的时间还要早。经过数十亿年的复制和变异，这些生物机制找到了越来越复杂的生长和繁殖方式。比如某个后代偶然产生了一个对阳光敏感的蛋白质分子，经过无数代的进化，这种特性变得越来越强大。四十亿年是很长的时间，足够让一个简单的感光蛋白分子进化成复杂的人眼。所以，即使是最先进的技术，也比不上经过亿万年进化形成的某些机制。当我们观察早期动物的生命，看到它们留下的美丽遗产，并从中认出自己原始的一面时，不禁会好奇，为什么在进化过程中会出现意识这种现象，让哲学家和神秘主义者困惑了千年。为了科学的研究这个问题，我们不能因为意识的难以捉摸就放弃探索。如果意识不是某种神奇的例外，而是进化的一种直接或间接结果，那么科学结论就很简单了，就像人类大脑和身体的其他功能一样。意识也是进化赋予我们的工具，经过了数十亿年的变异才形成。有意识的生命具有更强的学习和调整能力，因此进化促进了这种发展，并将其培养到我们拥有感知力、自我意识，并能解读自己的进化驱动和目的的程度，甚至可以违背自己的生存本能。那么，科学如何描述意识的机制呢？令人惊讶的是，大多数科学家认为意识不仅仅存在于大脑内部。意识通常被认为是大脑的一种涌现现象，也就是说，当大脑中的活动达到一定程度时，意识就会出现，就像唱片机中的音乐一样。音乐并不是存在于唱片机内部的某个地方。我们直觉上会说音乐在唱片上，但唱片只是一张刻有奇怪纹路的圆盘，本身并没有任何声音或音乐。只有当唱片机以特定方式运转时，它的整体活动才会产生一种我们称之为音乐的涌现现象。意识就有点类似，我们无法把它定位在某个特定的点或区域。如果我们仔细观察大脑灰质，找不到任何意识存在的痕迹，就像在分子里找不到粒子一样。但是当数十亿个神经元相互发放信号时，这种庞大的活动组合产生了意识现象。但这似乎远远不能完全解释意识的产生，因为还有一个不可避免的后果，会让事情变得极其复杂。这种涌现出来的能力进化的越来越强，可以自我修正，甚至大幅重组大脑，形成了一个极其复杂的反馈循环。这就像把摄像头对准显示自己输入的屏幕，会产生一个看似无限的循环图案一样。大脑也是如此，它从数十亿个神经元的活动中产生出难以想象的复杂迭代和排列组合，最终形成了我们所说的意识或体验。这种体验不是目的，而是大脑找到方向并理解现实规律的终极工具。我们是无数神经过程循环交织而成的不可思议产物。我们的本质可能起源于微不足道，却在不断自我镜像和学习的过程中呈指数级增长，坠入了一个无底洞。我们的脑波不断波动和共振，形成各种复杂程度的反馈循环，甚至在产生单个情绪之前，更不用说有意识的思考了。然后这本身又会不可避免地带来更高层次抽象的反馈循环，不再仅仅是神经化学过程的相互作用和激联，还涉及语言、思想和概念。从而产生如此巨大的递归思维，让我们能够观察和解剖自己的存在模式。我们远比身体的各个部分加起来复杂得多。这也是为什么进化如此青睐我们非凡的推理和直觉能力，将我们从生物机器提升为能掌控自己未来的智慧设计师，让我们为自己和整个物种做出正确的决定。我们是一个反馈循环，能或多或少地意识到自己的运行机制，具体取决于我们的生活方式。我们还要考虑大脑惊人的自我改变能力，这就是所谓的神经可塑性。我们做的每一件事都在训练大脑变得更擅长这些事情，不管是好是坏。虽然神经可塑性在小时候更明显，但神经新生，也就是新脑细胞的产生，一生都在持续进行，不断塑造和重塑着我们意识的硬件。人类有着惊人的理性能力，能把火箭送上月球，还能制造出不可思议的机器来解剖宇宙的结构。但我们也是情绪化的动物。在成长过程中，我们很大程度上是通过简单的条件反射来学习和塑造行为的。心理学家伊万·巴甫洛夫著名的实验发现，狗只要认出可能得到奖励的信号，就会开始流口水。
，人类大脑的奖励系统也有同样的机制。小孩子天生好奇，想要了解世界，但如果单纯求知不能带来足够满足感，大脑就会采用其他策略。心理学家卡尔萨根也曾提到过，幼儿园或一年级的小朋友们通常是天真的科学爱好者，对周围的一切充满好奇心。但如果你和十二年级的孩子聊聊，就会发现很多孩子的好奇心已经消失了。如果我们天生爱思考、爱提问的习惯被抑制，反而因为一些我们并不理解的行为得到奖励，大脑就会逐渐放弃独立思考。相反，我们会过度追求别人的认可。我们的观点、身份和生活方式都取决于别人怎么看我们。现在大家都在讨论假新闻后真相和所谓的另类事实，但这些只是更深层问题的一些表现，不仅仅是信息错误和社交媒体算法的问题。可能我们没意识到现代文化的条件反射深刻影响着我们的世界观，进而影响了我们对意识的直觉理解。要了解文化是如何不断演变并塑造我们的行为和信仰的，看看最近的历史就能明白很多。仅仅十五年前，禁烟。还是个争议话题。青少年和公共交通上用手机更是被视为不合适。十年前，我们完全想象不到有人会把自己的各种想法和照片放到网上供所有人看。现在，几乎每个人，包括父母和祖父母，都有活跃的媒体社交账号。仅仅几年时间，自拍就从奇怪的自恋行为变成了文化常态。讲到这些，我们就不难理解，三零零年前人们会把我们现在很多司空见惯的事情视为自私、堕落和道德败坏，甚至像买一盒最爱的糖果这种小事，在过去都被视为自私的行为。虽然社会在长时间内逐渐进步和发展，但文化也会经历很多曲折，有些让我们更重视事实，有些则不然。不管怎样，我们的行为模式很大程度上是由文化塑造的，就像大脑的操作系统一样。大脑里有个区域叫默认模式网络，就算我们看起来在休息，它也在不停地处理信息。这就是为什么潜移默化的社会影响能对我们产生深远作用。我们现在的主流文化是个人主义，这可以追溯到不久前的工业革命。就像过去的时代一样，我们有时会为了迎合当前的观点而改写历史，还会曲解古语，比如活在当下来支持自己的信念。这句拉丁式的完整意思是：把握今天，创造更好的明天，和追求个人欲望毫无关系。虽然科学已经告诉我们很多关于大脑和意识的知识，但我们现在的文化并不太关注了解自己。相反，我们更注重追求流行的个人兴趣，从物质享受、炫耀社交圈，到短暂刺激浪漫的冒险，不一而足。个人欲望和追求自由是我们现在最珍视的理想。我们的社会，尤其是经济，很大程度上依赖于这些流行目标的追求。除了少数像科幻剧里那种全人类团结起来推动物种进步的例外，文化总是让我们沉浸在各种信号里，让我们毫不怀疑地相信，我们现在看世界的角度就是永恒不变的真理。不久前，我们还认为有色人种天生低等，世界是平的，天空由神掌控。在这样的文化环境下，大脑的奖励系统就有点迷失方向了。从进化的角度来看 ，DNA 突变和大脑扩张都是为了克服生存障碍。生命本质上是在努力适应现实，从基因到生理，从本能到智力都是如此。小时候，我们通过模仿他人，包括父母、朋友、老师和各种文化影响来适应现实。随着年龄增长和意识提升，我们的大脑越来越能独立识别模式和抽象概念。这样一来，就出现了两种不同的倾向。我们明明知道自己的行为和不作为会带来什么后果，但总是被追求奖励的本能牵着鼻子走。比如，我们拼命满足社会和家庭的期待，因为我们的奖励系统更看重别人的认可，而不是理性思考，所以我们很容易受别人影响，缺乏自信。按照自己的理性判断做事，不仅没成就感，甚至还会觉得沮丧。这种矛盾的性格其实是我们一直没长大的结果。小时候，我们渴望父母的认可；长大后，又不断寻求其他权威的肯定。我们成了永远需要别人点赞的点赞狂。我们的大脑神经元会形成各种等级体系，决定我们最看重什么。最近，科学家甚至用数学公式解释这些等级体系是怎么形成的，以及如何处理信息。不同脑细胞群之间配合的非常默契，共同决定要不要激活奖励系统。这个过程主要取决于我们的经历，每个人都不一样。了解一个人最在乎的是什么奖励，就能很容易理解他们的行为。比如，如果一个人最在意成功和别人认可，就能更好的理解他们为什么那么冷漠，一心扑在事业上。或者那些为了兄弟姐妹或父母倾家荡产的人，他们的牺牲也是为了满足内心的渴望
那些一心追求浪漫的人，或者那些只顾享乐的人，沉醉在自己的欲望中无法自拔。我们经常会编造很多理由来掩饰真正的动机，这些理由加起来就成了我们的人设。我们的人生可能会经历一些转折点，让我们彻底改变自己的价值观。这可能是因为世界观变了，也可能是因为经历了人生危机。仔细回想过去，或者写下自己重要的人生选择，就能发现自己的核心价值观是什么。这个过程可能会让你大开眼界，也可能会让你感到震惊，因为你会发现自己的决定根本不是事后找的那些理由能解释的。其实很多时候，我们只是被潜意识里一种幼稚的依恋牵着鼻子走。越了解自己，就越觉得那些空洞的目标毫无意义。但这不是一个无法逃脱的宿命。这个世界充满了可能性，一切都有变化的余地。与其空想自由意志，不如承认意识在处理信息和做决定中起着重要作用。意识能影响我们最深层的动力是什么？只有当我们投入感情，执着于某个概念或想法时，他们才能控制我们。那么，知道了这些，我们该如何改变自己呢？如何找到各自人生的意义，获得那种我们偶尔才能瞥见一角的满足感呢？事实证明，科学在这方面比我们想象的更有答案。大家都知道，逻辑是我们理解和面对世界的最强武器。它不仅仅是冰冷的计算工具，更是维系宇宙秩序的核心力量。物理学不断发现数学规律，证明它们是现实世界的基础。没有这些稳定的模式，世界根本不存在。如果没有亿万年来的基因演变，我们也无法思考和感受。我们常以为逻辑和情感是相反的，其实逻辑是情感的引擎，能帮我们走出迷茫和困惑。逻辑创造、节奏和结构是音乐旋律、花朵色彩和对称性的基础。它创造出复杂精密的生命机器，让我们有了自我意识、爱和无私，还能欣赏创造我们的奇妙逻辑。我们可以追溯到组成我们身体的分子最初来自哪颗星星，发现我们都是宇宙大家庭的一员。几十亿年后，这些分子组合成了复杂的生命体。人类，我们就像人类这个整体的细胞，不断进化，推动整个物种向前发展。所以，我们渴望找到人生的意义，追求内心的平衡。这是进化让我们与生俱来的。我们希望自己的信念和真实世界一致。某种程度上说，逻辑是我们意识的核心指令。要想摆脱那些空虚的奖励机制，我们就必须重视逻辑。进化让我们的经验反馈系统控制了大脑，我们才是决策者。虽然我们本能的用奖励系统这个指南针来导航现实，但我们可以改变这个系统的运作方式。这就是世界观转变或人生危机时发生的事，比如宗教信仰的转变，或者为人父母都会改变我们最在乎的东西。我们很容易想象一个只靠理性思考的人是多么古怪，但对人类来说，压抑情感或者忽视需求才是愚蠢的。真正聪明的人会想办法让自己和别人都过得更好。冥想和正念能带来科学可测量的健康和心理益处，其中一个原因就是它们能让我们暂时放下那些一直消耗心力的执念。这些方法还能改变大脑的工作模式，从默认模式、网络切换到任务正向网络，让我们更无私、清醒和专注。其实每天简单的专注呼吸就能达到这个效果。这种状态常被称为“活在当下”或“心流状态”。我们不再被自己的念头牵着走，而是以旁观者的角度看待他们，更能理性思考，少受情绪的影响。我们更容易调整自己的想法，做出清醒的选择，重新训练大脑的奖励系统。我们可以看到，几百年来，人们潜意识里的一些核心价值观已经从迷信等观念中逐渐摆脱出来了。也许未来有一天，整个社会都能以逻辑思维为核心价值观，但现在我们还太在意那些细小的差异和喜好，无法迈出这么大的一步。不过，作为个人，我们很幸运生活在一个可以质疑传统观念、选择自己道路的时代。即使根深蒂固、影响深远的核心价值观也能改变，这些价值观不会自动改变，但我们可以培养更理性的思维。第一步是要真正喜欢上逻辑思维，我相信很多人已经做到了。了解逻辑是宇宙万物运行的基础，你会感到自己渺小的同时，也会太为震撼，同时意识到即使我们不知道答案，但逻辑的答案一定存在，也会让人感觉很强大。我们还要明白，科学和逻辑不是追求绝对确定，而是寻找最可能的答案。宇宙充满了可能性，即使是完美无缺的模拟系统，也无法完全预测事情的发展。承认事情的不确定性，反而能让人心安。虽然我们不能绝对确定，但靠着大脑的思考能力，我们还是能找到相对最好的做法。这个第一步可以通过思考、读逻辑和科学相关的书、看纪录片，或者反复观看这部影片来实现。当然，本频道的其他影片也是非常不错的选择。第二步是找到自己的核心价值观，也就是你内心最渴望的东西。
，想想你这一辈子都在追求什么，你的奖励系统最看重什么，可能是舒适、成功，也可能是别人的认可。第三步就是有意识地把逻辑变成你的核心价值观，这不仅仅是养成新习惯，而是要下定决心，根据自己的知识和逻辑思考，时刻做出相对正确的选择。当你真正做到这一点时，就会感到掌控自己的兴奋和自由。网上有很多方法可以帮助你实现这个目标。如果你觉得困难，可以和好友结伴而行，或者在频道里寻觅知音共同努力。当然，克服这种困难还需要一点勇气。很多人在经历这种转变后，发现那些一开始是为了提升自己而努力的人，最后又失去了这种新获得的觉悟。这不是因为缺乏毅力，而是因为我们根深蒂固的对一时的误解。很多人都有一个从未说出口，甚至没有意识到的误解，那就是关于我们自身存在的错误认知。你认为大脑里有一个你，即使你在看这个视频，你可能也下意识的觉得，在这个不断变化的意识循环中，仍然有一个你存在。我们虽然是一个无比复杂、不断变化的信息处理系统，但我们却认为自己有一个不变的核心。即使身体的细胞不断更新，大脑中的电子一直在运动，科学家也找不到所谓的自我。我们还是相信自己存在。每秒钟，我们大脑产生的意识都在变化，甚至可能和前一秒完全不同。事实上，每一刻我们都是一个全新的存在，只活在那一瞬间之后就永远消失了。没有任何精力可以完全复制任何身份，都无法反映不断变化的自我，不存在一个持续存在的我，甚至连一瞬间都没有。我们想象中的自我只存在于储存过去记忆的蛋白之中，就像意识在那一刻写入神经元标记着我来过，让下一个意识循环可以从中学习。执着于虚幻的自我，并不能带来真正的收获。有趣的是，科学和古老的智慧有时会不谋而合。没有真正的自我，这个观点并不新鲜，但它更符合逻辑，也得到了更多科学的支持。生与死可能并不是我们想象的那样。抛开过时的哲学或宗教观念，我们没有任何理由相信人类身体里存在一个灵魂，而更像是无数意识的连续体。每一次出现都远不只是大脑神经活动的简单表现，而是所有导致其出现的交互作用的总和。意识不是从瓶子里凭空冒出来的精灵，它需要环境的塑造。如果孩子从小没有和人接触，而是和动物一起长大，他们的大脑就无法适应语言，一辈子都不会说话，更无法像我们一样思考。我们通常认为的固有性格，其实离不开足够的社会互动。意识是漫长演化过程的产物，从星辰到有意识的生命，从基因突变到语言文化的形成，再到后天的教育和社会影响，缺一不可。所有这些元素在我们的大脑神经元中产生电化学反应，最终创造出我们的体验。一切都是相互关联的，没有边界，没有内外之分。从神经学的角度看，一切都在我们的意识中发生。那么就不难理解，我们大脑最能带来智力和情感满足的程序，本质上是无私的。越是打破自我幻象，就越容易接受利他本能，越能看清个人主义的本质。历史上有无数例子证明，主流观点会让我们麻木不仁无视，甚至忽视我们造成的伤害。可以说，这样的例子从未间断过。我们为了应对恐惧和不确定性而创造的内在自私怪物，并不是我们真正的样子。虽然这种影响根深蒂固，但我们从很小的时候就开始给自己贴标签。小孩子不懂事，常常会因为自己无法控制的事情或是不理解后果的行为而责怪自己，逐渐形成错误的观念，限制了自己的发展。在这些表象之下，潜藏着心理学所说的内在小孩。许多疗法和冥想都强调观察自己的思想和情绪，甚至把自己和意识分开。这些方法被证明有显著效果。越有觉察，越能客观地看待自己的价值观和信念，从而改变那些阻碍自己的想法。我们不断受到各种暗示，强化了我们认为自己的经历最重要这一观念。我们只在特定的文化框架内赞扬善良和慷慨。通常的叙事是这样的：人类本质上是自私的，但做好事让人感觉良好，所以我们并没有那么坏。简单的听到或说出这句话，就能唤起积极情绪。事实上，这种观点经常出现在慈善活动或圣诞节等场合。它以显性和潜移默化的方式反复灌输给我们，成为一种无所不在、莫名安心的信念，但实际上却充满了矛盾和可怕的暗示。这是个人主义的暗号，培养出只为自己利益着想的消费者。这可能是最恶劣的洗脑社会，让我们相信我们只能追求自私的利益。从小到大，这变成了一个自我实现的预言。因为过分强调个人体验，我们变成了自私的机器。为了维护这种观念，很多人会对无私的行为进行辩护。很多人会说这些都不存在，他们忽视了父母为孩子无私奉献的常见例子。
我们心里清楚的知道，我们的意识形态只是一层伪装，是我们为自己和他人找的借口。百分之一的人可能受益最多，但现代文明最大的阴谋并不是来自上层，这是我们所有人都下意识同意的一种合作，有时让我们感到不安。在这个体系中，那些真正重视非物质价值的人很容易陷入矛盾。他们可能会有一段时间为某个事业奋斗，或牺牲自己的享受去追求崇高的目标。一旦他们从更广阔的视角思考自己的行为，内心的指南针就无法确定自己是否真的做对了，导致他们的努力难以持续。我们很容易用那些被广泛接受的借口来搪塞自己，几乎完全相信应该把经验放在第一位，这让我们非常容易受到各种操纵。对于那些荒谬的谎言，我们却甘愿上当商家用，欢笑和明星包装毒品，我们也欣然接受。我们被宠坏了，变得被动，带着这种扭曲的价值观，我们回望历史上的恐怖事件，比如纳粹集中营，就会感到困惑：为什么目睹暴行的守卫们却无动于衷？他们为什么能盲目服从命令，杀人如麻？无论是扣动扳机，还是协助作恶，他们都难逃罪责。愚昧和麻木能造就恶魔，但我们已经不是孩子了。成年人应该明白，一切行为都会带来后果。所以，当我们想到有人故意把另一个人关在地牢里饿死，都会认为这是错误和邪恶的。当我们意识到自己无知的牢笼里关押着死亡和苦难时，如果不采取行动，我们自己也会变得邪恶。在一个充满悲剧、触手可及的世界里，我们不需要冒生命危险就能有所作为，但我们的不作为却每天都在杀人。我们心里默念着那些被灌输的观念，我们无能为力。嗯，这不是我们的责任。嗯，他们离我们很远。嗯，或许他们活该。这些话语和历史上的罪行如出一辙。我们不知道，我们只是服从命令。我们的文化在我们的脑海中安装了一个巨大的借口开关，各种场合都有相应的选项。从孩童时期开始，我们逐渐意识到许多期望的荒谬之处，便无辜地寻找逃避的方法。随着成长，这种行为变得不再无辜。大多数人只是年龄增长，却没有真正成熟。社会并不鼓励我们成熟成长，因为这无利可图。我们互相掩饰虚伪，形成了一种默契。当有人指出问题时，我们就会用各种借口搪塞你，又怎么样？政府呢？哎，我要考虑我的未来。哎，你让我生气了。哎，这是我的信仰。UV break， 这是我的观点。无论是支持还是反对全球变暖、疫苗、社会主义、资本主义、社会正义或政治正确，我们的观点和信念都无法改变现实。我们的身份和言辞与不作为的后果相比微不足道。曾经用来逃避作业的借口，在面对现实的成年人身上不再适用。这种逃避机制已经失效。现在只有我们内心的理性之声才能指导我们的行动，并评判我们的借口。当我们无私的把逻辑作为核心价值观时，就能摆脱对他人的依赖。责任就是根据不断扩大的知识和理性采取行动的原则。责任并不取决于主观共识，不受文化、社交圈子或政客的影响，更不依赖于虚假的自由选择。历史上许多勇敢的行为都来自于那些坚持正确的人，即使面对逆境和文化差异。这种彻底的无私决心可能让人害怕，因为它威胁到我们在追求快乐的文化中形成的各种依赖。但这种无私利他带来的满足感，远远超过了我们被灌输的追求快乐的理念。通常只有那些感到人生无望的人，才会沉迷于欲望。我们被骗要相信人生的意义就是追求快乐，但凭直觉，我们也能感觉到这种无止境的追逐毫无意义，回报永远不够丰厚。那些选择无私和理性目标的人，反而会获得更多的满足感。这启发了古老的灵魂概念。比如因果报应或天堂地狱，那些只顾自己享受的人，最终会被自己的自私所困扰。这不仅仅是玄学概念，现代认知心理学对此有大量研究，通常称为匮乏心态和富足心态。当我们感到缺少什么东西时，大脑就会进入匮乏模式。这可能是大脑最古老的生存机制之一。虽然能提高专注力，但也消耗大量脑力资源，就像劫持了大脑一样，让我们变笨、自私，甚至降低智商。我们每天都会受到无数诱惑，不断加深这种心理状态。从很小的时候起，我们就深受一种观念的影响，认为只有满足某些条件才能获得富足，但这些条件往往难以实现，让我们陷入匮乏心态。一旦看穿这一点，就能区分真假，消除困惑，摆脱冷漠。我们面临着两种生活方式的选择。如果我们只考虑自己，就会以索取而非付出的眼光看待一切。但我们内心知道这不是正确的做法，觉得自己不值得被真正的爱。我们可以选择接受这个现实，也可以选择逃避真相，掩饰自己的内心。如果爱是无条件的付出，那么爱无处不在，它存在于祖先留下的文明中，存在于祖父母的遗产里。
，存在于父母对我们的关爱中，存在于我们身体的每一个细胞里，存在于保护我们的法律和社会制度中。爱存在于阳光和无穷无尽的美景中，也包括我们自己。如果我们能够接纳真实的自己，看待生活的本质，就会发现，生命不仅仅关乎个人，而是关乎关爱和正确，关乎付出和用理解对抗无知，关乎信任自己的能力和真正的自我。跟随直觉分辨是非，无论面对什么挑战，只要内心充满理性，想象中的困难就会消失。在一切背后都有着逻辑的解释，只要我们选择好奇而不是恐惧，就能找到答案。当我们知道自己的出发点是纯正的，并且在当时以尽力而为时，就不必感到后悔或内疚。关键在于选择是选择虚伪还是真诚，是选择人为的匮乏还是真实的富足，是选择以自我为中心还是看到更大的世界。这个选择权在你手中。当我们看清人们行动背后的自私动机以及理想主义运动，因此分崩离析时，这个世界似乎变得冰冷黑暗。但正因如此，那些真正无私的人才能找到彼此并建立信任。改变从未停止，只在于我们的选择是否正确。